Γεια σας! Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα θηλυκά ουσιαστικά και βέβαια με τον τονισμό στην γενική του πληθυντικού που μας απασχόλησε όπως και στα αρσενικά. Η γυναίκα. Ένα θηλυκό σεά. Τα θηλυκά σεά έχουν πληθυντικό S. Η καρδιά, οι καρδιές. Η οικογένεια, οι οικογένειες. Η εικόνα, οι εικόνες. Η αμαζόνα, οι αμαζόνες. Βλέπουμε όμως στον πίνακα με την πρώτη ματιά ότι στη γενική του πληθυντικού ο τόνος είναι στην πρώτη συλλαβή, στη συλλαβή «ον», η καρδιά των καρδιών, ενώ εδώ η εικόνα των εικόνων. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε πότε θα βάλουμε τον τόνο στην συλλαβή «ον» και πότε στην συλλαβή «πριν την κατάληξη «ον». Θα σας βοηθήσω λέγοντας ότι τα ουσιαστικά, τα θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε όνα, όπως η εικόνα, η αμαζόνα, η πολυθρόνα, έχουν γενική πληθυντικού τον τόνο στη συλλαβή πριν το όν, η εικόνα των εικόνων, η αμαζόνα των αμαζόνων, η πολυθρόνα των πολυθρόνων. Όχι μόνο αυτά που τελειώνουν σε όνα, αλλά και αυτά που τελειώνουν σε τίτα, η δυνατότητα, η πιθανότητα. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά. Πρώτη κατηγορία, αυτά που τελειώνουν σε α με τόνο ή χωρίς τόνο, όπως η καρδιά, η οικογένεια, η γυναίκα, έχουν γενική πληθυντικού σε ον, των καρδιών, των οικογενειών, των γυναικών. Θα θυμόμαστε όμως ότι στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτά που τελειώνουν σε όνα, όπως η εικόνα, η αμαζόνα, η πολυθρόνα. Τότε ο τόνος είναι μία συλλαβή πριν από την κατάληξη ον, των εικόνων, των αμαζόνων κτλ. Επίσης, στην ίδια κατηγορία είναι και τα θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε τίτα, η δυνατότητα, η πιθανότητα, η αρμοδιότητα. Έχουν γενική πληθυντικού στη συλλαβή πριν το ον των δυνατοτήτων, των πιθανοτήτων, των αρμοδιοτήτων. Συνεχίζουμε με τα θηλυκά σε «η». Εδώ, όπως βλέπετε στον πίνακα, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, γιατί ο τόνος βρίσκεται πάντα στη συλλαβή «ον». Όμως, στην επόμενη κατηγορία θέλω να δούμε κάτι διαφορετικό. Η γνώση τελειώνει και αυτό το ουσιαστικό σε «η», όπως και η γνώμη. Όμως ο πληθυντικός αυτών των ουσιαστικών, των θηλυκών, είναι σε «ις» με ε Η γνώση, η γνώσεις. Η υπόθεση, οι υποθέσεις. Η ερώτηση, οι ερωτήσεις. Πολύ γνωστές μας λέξεις. Τι γίνεται λοιπόν με αυτά. Όπως βλέπετε, ο τόνος παραμένει πάντα στην ίδια συλλαβή. Αλλά έχουμε και μία δεύτερη κατηγορία, όπου ενώ ο τόνος στον ενικό αριθμό βρίσκεται στην τρίτη συλλαβή, στον πληθυντικό πάλι σε όλον το πληθυντικό κατεβαίνει μία συλλαβή. Η υπόθεση, οι υποθέσεις. Της υπόθεσης των υποθέσεων. Την υπόθεση της υποθέσεις. Έτσι, ας πούμε ότι οι μεγάλες λέξεις, αυτές που τονίζονται στην τρίτη συλλαβή από το τέλος, κατεβάζουν μία θέση τον τόνο σε όλον τον πληθυντικό, ενώ οι άλλες όχι. Όταν λέμε λοιπόν τρίτη συλλαβή, εννοούμε την συλλαβή νούμερο 3 από το τέλος της λέξης, η εξέταση, οι εξετάσεις, από την τρίτη στη δεύτερη, η απάντηση, οι απαντήσεις, η ερώτηση, οι ερωτήσεις και αυτό σε όλον τον πληθυντικό. Οι εξετάσεις των εξετάσεων της εξετάσεις. Αφήσα για το τέλος τα αρσενικά σε ως ή μήπω δεν είναι μόνο αρσενικά αυτά που τελειώνουν σε ως. Και όμως δεν είναι. Εκτός από το αρσενικό ο άνθρωπος έχουμε θηλυκά που τελειώνουν σε ως. Οι καταλήξεις μας μπερδεύουν γιατί είναι ακριβώς οι ίδιες με τα αρσενικά ως ου, ο, ε και στον πληθυντικό το ίδιο. Το μόνο που αλλάζει είναι το άρθρο, η μέθοδος της μεθόδου 
την μέθοδο. Μέθοδε. Η μέθοδη των μεθόδων της μεθόδους μέθοδη. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι ένα θηλυκό ουσιαστικό που τελειώνει σε ως είναι θηλυκό από το άρθρο του θα το καταλάβουμε. Αν δεν υπάρχει άρθρο τότε πρέπει να το γνωρίζουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά γνωστά ουσιαστικά σε ως που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Θα τα δούμε σε ένα λεπτό. Βλέπετε λοιπόν ότι ο τόνος είναι ακριβώς στις ίδιες θέσεις με τα αρσενικά σε ως, όταν ο τόνος είναι στην τρίτη συλλαβή, άνθρωπος, στη γενική κατεβαίνει του ανθρώπου, στην γενική πληθυντικού το ίδιο κατεβαίνει των ανθρώπων, τους ανθρώπους. Να λοιπόν πολύ συνηθισμένα θηλυκά σε ως, η λεωφόρος, η οδός, η είσοδος, η έξοδος. Σας ευχαριστώ πολύ.